Приветствую всех на канале «Жизнь женщин». Давайте поговорим о том, что дает работа людям пенсионного возраста. Иногда стремление заработать как можно больше негативно влияет на психику и физическое состояние работающих пожилых людей. Работа с каждым годом дается им все тяжелее. И это ради того, чтобы позаботиться о себе и детях, заработать на безбедную старость. Но всех денег не заработаешь, их всегда будет недостаточно. Так почему же современные пенсионеры хотят работать? Прежде всего, это касается пенсии, которая у многих едва достигает прожиточного минимума. На Западе, например, радуются достижению пенсионного возраста. Считают, что после 60 лет наступает период активной жизни, когда они свободны от материальных забот и могут позволить себе жить полной жизнью путешествовать, заниматься хобби, получать новое образование и пользоваться всеми благами цивилизации. Выход на пенсию для многих людей означает незащищенность, одиночество, конец активной и интересной жизни. Неработающим пенсионерам у нас в стране вскоре надоедает часами смотреть сериалы, а в магазин идти незачем и не на что. Скромной пенсии хватает только на то, чтобы купить самые необходимые продукты, а их много и не надо. Поэтому и шутят многие, что пенсия – это путевка на тот свет. Особенно сильно страдают те, кто любил свою работу и живет вдали от детей и внуков. Для них выход на пенсию может стать настоящей трагедией, но это не повод опускать руки и переживать о завтрашнем дне. Лучше следить за своим здоровьем и питанием, хорошо высыпаться и гулять на свежем воздухе. На самом деле нет никаких причин, чтобы считать себя ни на что негодной после 60 лет. Активно работающая женщина не становится старой, она чувствует себя более зрелой и мудрой. Поэтому, если позволяет здоровье после достижения пенсионного возраста, Лучше не оставлять работу как можно дольше. Это один из способов чувствовать себя нужной, жить полноценной жизнью. Работа дает возможность приносить пользу обществу, дарит круг единомышленников, позволяет реализовать интеллектуальную и физическую энергию. К тому же дополнительный заработок позволяет ездить на отдых, баловать внуков подарками, покупать себе одежду, обновлять мебель, делать ремонт. А на все это скромной пенсии не хватит. Желание трудиться – главная потребность здорового человека. Великий философ Вольтер на девятом десятке жизни считал, что чем старше становится человек, тем больше ему нужно трудиться. Лучше умереть, чем старчески тащиться по жизни. Работать – значит жить. Достигнув пенсионного возраста, Важно продолжать трудиться, но в соответствии с состоянием здоровья. Хорошо, если до работы можно дойти пешком, затратив 15-20 минут. Работа оказывает благотворное влияние на пенсионеров. Они общаются со своими сослуживцами, сохраняя социальные связи. Активная трудовая деятельность после 60 лет позволит не только пополнить бюджет пенсионера, но и укрепить его здоровье. Необходимо отметить, что все долгожители предпочитали работать до последних дней жизни, оставаясь в здравом рассудке и имея хорошие физические данные до глубокой старости. Преимущество сотрудников старше 50 лет. Верность и стабильность. Они более постоянны и вряд ли откажутся от работы, когда появится заманчивое предложение. Держать их на работе выгодно. Привлечение нового персонала обходится дороже, чем удержание и развитие существующих сотрудников. Фирмы вкладывают финансовые ресурсы в отбор и обучение новых сотрудников только для того, чтобы обнаружить, что многие сотрудники переходят на блестящую новую должность в конкурирующую фирму. Навыки принятия решений. Очевидное преимущество работников в возрасте старше 50 лет – это опыт и навыки критического мышления, которые могут помочь им своевременно принимать твердые решения, не опасаясь и не сомневаясь. Работодатели могут придраться к ним, когда дело касается технологий, но на самом деле это не совсем так в наши дни. Навыкам можно научить, 
но никакое обучение не может дать знания и мудрость, полученные за 20 или 30 лет, проведенных в этой области. Психология. Возрастные работники, как правило, уравновешены и уверены в себе. Лучшие сотрудники – это те, кто сочетает в себе уверенность и опыт. Когнитивность. Набор социальных способностей, навыки управления, лидерские качества, коммуникативные задатки, сочувствие – эти качества развиваются с возрастом. А когда возникает отличная идея, работники за 50 знают, что с ней делать. Отношения. Люди после 50 активны, позитивны и практичны. Взрослые дети не требуют массы внимания. Появляется время сосредоточить энергию на рабочих местах и преданно любить свою работу, что не было возможно в молодом возрасте. Совместимость. Опытные сотрудники разбираются в окупаемости общения с другими людьми из разных сфер, возрастов и профессий. Они ценят командную работу. Их вдохновляет работа с разнообразным коллективом сотрудников. Лидерские навыки. Сотрудники, которые занимаются делом несколько десятилетий, часто становятся хорошими лидерами во многом благодаря умению общаться. Их умение ладить с людьми не зависело от электронной почты, текстовых сообщений или соцсетей, поскольку они совершенствовали реальную карьеру и учились. Профессиональные знания и связи. У них часто более обширный опыт управления, маркетинга и финансов, а также богатые и глубокие отраслевые знания. Сотрудники в возрасте имеют сильные профессиональные связи и сети клиентов по сравнению с молодыми сотрудниками. Производительность. Разнообразие по возрасту улучшает работу организации. Исследования показали, что продуктивность как пожилых, так и молодых работников выше в компаниях с разновозрастными рабочими коллективами. Наставники. Коллеги с возрастным багажом играют жизненно важную роль в обучении молодых людей. И обучение идет в обоих направлениях. Вы изучаете новые способы ведения дел, и ваш разум меняется. Оплата труда. Возрастные сотрудники часто обходятся дешевле, чем их младшие коллеги. Высокая текучесть кадров заставляет работодателя постоянно нанимать и обучать новых сотрудников. Компании успешнее развиваются, где зрелых руководителей и работников больше. Причина – терпение и отсутствие желания самоутверждаться, которое свойственно молодежи. В бывших странах СНГ – Схемы оплаты, найма, карьерной лестницы и критериев оценки заточены, чтобы не нанимать людей старше 50 лет. Работодатели стремятся заменить их более молодыми работниками, якобы молодые умнее. Мнение ученых по этому вопросу противоречит. Установлено, что для большинства населения знания и опыт продолжают увеличиваться даже после 80 лет. Доказано что черты личности вроде азарта и любознательности стимулируют новые познания и умения в старшем возрасте. Проще говоря, для обучения нет возрастных границ. И заключение – любопытный факт. Крупные компании, например, Boeing и Bank of America, предлагают пожилым сотрудникам вернуться, их называют возвращенными кадрами. Напишите в комментариях. Как вы думаете, стоит ли людям пенсионного возраста продолжать работать? Не забудьте подписаться на мой телеграм-канал. А я благодарю вас за лайки, репосты и отзывы. До новых выпусков. Пока!